first. Why are you sent to this world? Who is your creator? What is the purpose behind our existence? Unfortunately, the whole world is moving like a big fool behind the acquisition of material wealth. They feel uh, getting some position of power, making money is the end of life. I call them number one fools, idiots. The very holy purpose of our existence is being forgotten. Instead of creating a human values, we are creating enmity. We are the man is set up against the other brother. I never will bring laurels to any of us. We want well graduation. We want you to. There is a saying in the book of God that I have created you. That you are created for the sake of mankind. Nowhere in the Holy Scriptures said you are created for divine community. You are created for divine religion. You are created for divine sect. What a religion it is. Uh, the message of God is universal. It is addressed to the entire humanity on one side, and on the other hand, it is also addressed to the believers. You should understand. There are more than 16 places where the Quran is addressed to the mankind. Oh, mankind, oh, mankind, oh, mankind. Unfortunately, we have not been able to take these teachings to our fellow brethren. We have been very partial. We have been very self-centered. Time has come that we need to open up our you know, mental horizon, very positive in our outlook. And we, there is no leadership among the Muslim community. There is no unity among the ulemas. There are a lot of issues which we will be discussed. I want you to open your own young people. We want you to be the lovers of humanity, pride of humanity. This is what we want you to do. We let us realize why God has created us, not to be very passive, Mujuko mere rasool ki Mujuko mere rasool ki Aamad mausam ho koi bhi Magar rehti Vaha bahar hai Raki Asatiza और इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में हम लोग डॉक्टर मंजूर आलम साहब से सुनेंगे आप हजरा खास तौर से तालिबात और से सुने उसको याद रखें इंशाल्लाह आपकी बातों से बहुत फायदा आपको पहुंचेगा मैं सिर्फ एक बात अर्ज करके अपनी जगह देता हूँ हमारे अली अल्लाह ने हमारे सूफिया कराम ने हमारे पीर मुशदीद ने सबके लिए किसी ख़ास तबके के लिए नहीं सबके लिए चाहे मालदार हो चाहे गरीब हो चाहे इसजा हों चाहे तलबा तालिबात हों चाहे तुजार हों चाहे मुलाजमीन हों खवास अवाम हों मर्द खातिन गैर वलमा दानिश और तबका सब के लिए आम हजूर सल्लम की लाडली प्यारी उम्र जो जिन्नातों में है और जो इंसानों में है सब के लिए एक शाह कलीद दी है क्या कहते हैं अरबी इसे इंग्लिश में शाह कलीद नहीं मास्टर की मास्टर की दे दी है वो आपके हवाले कर देता हूँ लेकिन ये कि आप संभालें तो और उसकी पाबंदी करें तो करेंगे आप लोग हर मैदान की कामयाबी चाहे तालीमी हो तरबियती हो तस्किए वाली हो इस्लाह वाली हो दावती हो खिदमत खल की हो और चाहे हमारे बुजुर्ग खायत रोशन बेग का मैदान अमल हो सियासी हो इनफरादी हो इज्तमी हो कौमी हो मिल्की हो सब के लिए एक मास्टर की हमारे अलियाला ने हमको दी है अब आपके हवाले हैं आप जितना बरतेंगे और जितना उसको इस्तेमाल करेंगे ये आपके लिए कामयाबी का भेद और रमस है वो क्या है दादा आपको इंतज़ार ना करवाते अर्ज करते हैं कि वो शाह कलीद है दरुद पाक खुद अल्लाह रबुल्ज़त ने फरमाया अपने बारे में अपने मलायका के बारे में 
چیلنجز کس طرح ہے اگر وہ چیلنجز کو نہیں جان سکا تو کوئی رول نہیں ادا کر سکتا تو آپ کو اس کی نگاہ ڈالنی ہے کہ چیلنجز کیا ہے میں چیلنجز پر کن جد بات رکھوں اور منتظمین سے میں کہوں گا کہ اگر ٹائم ہو تو جیسے کہ زمین پاشا صاحب نے کچھ بات کو چھیڑ دی ہے تو سوال و جواب کے لیے بھی کچھ وقت رکھے اور مجھے خوشی ہوگی کہ آپ تکلف کیے بغیر سوالات کریں جس کا جواب میں جانتا رہا جاؤں جانوں گا بخوشی جواب دوں گا جس کا نہیں جانوں گا آپ بچیوں سے معذرت کریں اور میں خود پڑھنے کی کوشش کروں گا اس سوال کی روشنی میں کہ آئندہ کبھی اور موقع ملے تو جواب فراہم کر علم کی یہی پہچان ہے کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں تو وہ ارتقا دیتی ہے علم کو ارتقا کی طرف لے جاتی ہے میں ایک بات رکھتا ہوں اس ہمارے ملک میں ایک بڑا چیلنج عورتیں عورتوں کے ہاتھ زیادہ ستائے جاتے ہیں اس سے اتفاق ہو یا نہ ہو یہ آپ لوگ جانے میں وضاحت کرتا ہوں عورت تین اسٹیجز اس کے نو میں بیٹی بیوی ماں ہر عورت مائگریٹ کرتی ہے اپنے آبائی خاندان سے دوسرے خاندان یہ الہی کا ایک نظم ہے اور اسی پہ انسانیت کی بقا ہے اسی سے انسان کی ترقی افروغ ہے 
قیامت تک یہ نظم رہے گا دنیا کی کوئی طاقت اس, اس کو نہیں توڑ سکتا گرچہ ویسٹ میں ہمارے یہاں بھی یہ برائیاں کبھی کبھی آتی ہیں کہ بات ریلیشن رشتے ٹوٹتے ہیں اور کبھی کبھی حیوانیت کی شکل لے لیتی ہے لیکن ایک پرسن نہیں ایک ایک لاکھ میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں یہ روا جب کوئی بچی شادی ہو کے بعد دوسرے گھر جاتی ہے دوسرے گھر میں اس لڑکے کا باپ جو اس کی ساس کہلاتی ہے اتفاق یا نہیں بہت کمزور ہاتھ اٹھ رہا ہے ان شاء اللہ ماشاء اللہ کچھ تو بولیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو نہیں آپ آپ اساتذہ میں ہم صرف خواتین کی بات کر رہے ہیں آپ کے تو داڑھی بھی ہے ٹوپی بھی ہے جی میں یہ واقعی سوال کر رہا ہوں چونکہ یہ بیماری مسلمانوں میں بھی داخل ہو چکی ہے اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ اس لڑکی کے اپنے حج میں استطاعت چیزیں پورا کرے نہ کہ لڑکی والے سے لے اور اتفاق نبے فیصد کیس یہ عورتوں کی طرف سے ایک چیلنج یہ کہ جو اساتذہ یا ماں کی پوزیشن میں ہے وہ یہ طے کرے یہاں جس روشن کو ہم نے کیپ آن فلیمنگ کہا ہے اسی کا ایک پارٹ بنے کہ ہم ہرگز جہیز کی لالت کو اپنے گھر میں نہیں آئیں کہیں یہ ذرا سا زور سے کہیے اچھا اللہ چاہتے ہیں بڑے چاہتے ہیں اب میں بچیوں سے کہتا ہوں ہر بچی ایک بچی کی تعلیم ایک خاندان ایک بچے کی تعلیم ایک شخص کی ہوتی ہے دونوں میں بہت فرق ہے چونکہ ایک خاندان کی تعلیم جو چھوٹا سا بچہ یا بچی جنم لیتی ہے پہلا مکتب اس کا ماں کا گود ہے جہاں سے اسے تعلیم دی جاتی ہے جہاں اسے تربیت دی جاتی ہے جہاں اسے آئندہ کے لیے تیار کیا جاتا ہے جہاں اس کے اسے معاشرے کی تشکیل میں ایک اہم رول کی ایک کلیدی رول کی تعلیم دی جاتی ہے تو جتنی بھی بچیاں ہمارے سامنے ہیں کل وہ بڑی ہو دوسرے گھر میں جائیں میں مستقبل ترین کے لیے ان سے وعدہ لیتا ہوں کہ جب وہ ساس بنے میں ابھی صرف بیوی کی بات نہیں کر رہا ہوں جب وہ ساس بنے چاہے آپ اعلان ابھی کرے یا نہ کرے دل سے تہ کر 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 لے کہ جب میں ساس بنوں گی تو یہ ولادت کو اپنے گھر میں ہر گر دیا انشاءاللہ اس میں اچھا اللہ کہنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے آواز نہیں آئے گا آپ لوگ رضاکم اللہ خیر یہ دوسرا حصہ مستقبل بعید کا ہے چیلنج کا تیسرا ہے چونکہ ہم اہل ایمان ہیں ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اچھی چیز کو قبول کرو اور بری چیز سے بچنے کی کوشش کرو اچھی چیز کا قبول کرنا تو